హాయ్ వ్యర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జనవరి ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఇవాల్టి న్యూస్ వాటి హైలైట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం అంతర్జాతీయ అంశాల్లో మనకు కనిపించేటువంటి న్యూస్ అవేంటి అంటే ముఖ్యంగా గొప్ప అంతర్జాతీయ బాస్కెట్ బాల్ క్రీడాకారుడైనటువంటి బ్రియాంట్ మరణం మరొక అంశం మనం చర్చిస్తే బ్రిటన్ దేశం ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం ఈ పథకం గురించినటువంటి విషయాలు కూడా మనం ఇప్పుడు చర్చిద్దాం అదేవిధంగా జాతీయ అంశాల్లో మనం చర్చించినట్లయితే కనుక బోడోల సమస్యలు తీర్చడం కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర బోడోలు తీసుకున్నటువంటి ఒప్పందంలో భాగంగా ఉన్నటువంటి నిర్ణయాలు దీన్నే త్రైపాక్షిక ఒప్పందం అని పిలుస్తున్నాం త్రైపాక్షిక ఒప్పందంలో భాగంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏంటి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం జాతీయ అంశాల్లో మరొక అంశం ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ క్రీడలు మొట్టమొదటిసారిగా ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ క్రీడలు జరపబోతున్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా ఇప్పుడు చూద్దాం అదేవిధంగా భారీ నష్టాల్లో కూరుకుపోయినటువంటి ఎయిర్ ఇండియాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విక్రయించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దీని విషయం కూడా ఇప్పుడు మనం చర్చిద్దాం ఇకపోతే రాష్ట్రంలో భాగంగా శాసన మండలి రద్దు మన రాష్ట్ర సమాచారంలో భాగంగా శాసనసభ శాసన మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని చేయడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని ఆల్రెడీ మనం ఒక క్లాస్లో కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో స్టాండర్డ్గా దాన్ని అందించడం జరిగింది ఈ క్లాస్లో దాని గురించి నేను చెప్పాల్సిన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటికి ఒకసారి టూకిగా ఆ సమాచారాన్ని కూడా నేను మీకు అందిస్తా ఓకే ఫ్రెండ్స్ సుధీర్ రెడ్డి టెక్ ఛానల్లో భాగంగా వెళ్ళిపోదాం క్లాస్లోకి ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ అంశంలో మనం చూస్తే కనుక అంతర్జాతీయ బాస్కెట్ బాల్ క్రీడాకారుడైనటువంటి బ్రియాంట్ మరణం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి బ్రియాంట్ మరణం ఆ బ్రియాంట్ మరణం ఎలా జరిగింది ఏం కథ ఈ విషయాలు అసలు బ్రియాంట్ ఎవరు అనేటువంటి విషయాలు ఒకసారి చూద్దాం అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ అనమాట బ్రియాంట్ ఈ బ్రియాంట్ అనేటువంటి వ్యక్తి జనవరి ఇరవై ఏడవ తారీఖున చనిపోవడం జరిగింది జనవరి ఇరవై ఏడవ తారీఖున హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో మరణించినటువంటి వ్యక్తి ఈ అమెరికా దేశంలో లాస్ ఏంజిల్స్ నుంచి ఆ విమానం బయలుదేరింది కాలిఫోర్నియా వద్ద ఆ హెలికాప్టర్ పేలిపోవడం జరిగింది అనమాట అమెరికా దేశంలో లాస్ ఏంజిల్స్ నుంచి బయలుదేరినటువంటి హెలికాప్టరు కాలిఫోర్నియా వద్ద పేలిపోవడం జరిగింది ఈ పేలిపోయినటువంటి దుర్ఘటనలో బ్రియాంట్తో సహా బ్రియాంట్ కుమార్తె అయినటువంటి జియాన బ్రియాంట్తో సహా బ్రియాంట్ కుమార్తె అయినటువంటి జియాన పైలట్తో సహా తొమ్మిది మంది తొమ్మిది మంది మరణించడం జరిగింది గుర్తు పెంచుకోవాలి బ్రియాంటు తన కుమార్తె జియాన అదేవిధంగా పైలట్తో సహా తొమ్మిది మంది దుర్మరణం అదేవిధంగా ఈ హెలికాప్టర్ పేరు ఏ హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది అనేటువంటి మనం ఒకసారి తెలుసుకుంటే సికోర్ స్కై ఎస్ సెవెంటీ సిక్స్ సికోర్ స్కై ఎస్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేటువంటి హెలికాప్టర్ కూలిపోవడం జరిగింది ఈ హెలికాప్టర్లో ఈ దుర్ఘటన జరిగి బ్రియాంట్ మరణించడం జరిగింది అసలు ఈ దుర్ఘటన ఎలా జరిగింది అమెరికా దేశం నుంచి అమెరికా దేశంలో లాస్ ఏంజిల్స్ నుంచి బయలుదేరినటువంటి హెలికాప్టర్ ఓకేనా కాలిఫోర్నియా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఓకేనా క్యాలబసస్ క్యాలబసస్ అనేటువంటి కొండలను ఢీ కొనడం జరిగింది క్యాలబసస్ అనేటువంటి కొండలను ఢీ కొనడము ఆ హెలికాప్టర్ పేలిపోవడం జరిగింది ఆ పేలిపోయిన దుర్ఘటనలో తొమ్మిది మంది మరణించడం జరిగింది ఆ తొమ్మిది మందిలో బ్రియాంటు బ్రియాంట్ కుమార్తె జియాన జియానతో సహా జియానతో సహా తొమ్మిది మంది దుర్మరణం పాలయ్యారనమాట ఇక బ్రియాంట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు బ్రియాంట్ మరణం దాని తర్వాత బ్రియాంట్ యొక్క చరిత్రను మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఇతను అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి స్కూల్ జీవితం ఒక ముగిగానే అతను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే లేకర్స్ జట్టుకు ఆడడం జరిగిందనమాట లేకర్స్ ఫ్రాంచైజీ జట్టుకు ఆడడం జరిగింది బ్రియాంట్ ఓకేనా లేకర్స్ జట్టుకు ఆడడం జరిగింది నేషనల్ బాస్కెట్ బాల్ అసోసియేషన్ నేషనల్ బాస్కెట్ బాల్ అసోసియేషన్లో భాగంగా లేకర్స్ జట్టుకు ఆడడం జరిగింది బ్రియాంట్ అనమాట ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో ఆరంగేట్రం చేసినటువంటి బ్రియాంటు రెండు వేల పదహారు వరకు రిటై రెండు వేల పదహారు తాను రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే వరకు కూడా లేకర్స్ ఫ్రాంచైజీ జట్టుకు ఆడడం జరిగిందనమాట లేకర్స్ ఫ్రాంచైజీ జట్టుకు ఆడడం జరిగింది ఓకేనా 
ఇక లేకర్ జట్టు తనకు ఓకేనా ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు నెంబర్ల జెర్సీలను కేటాయించడం జరిగింది ఎనిమిది జెర్సీ అంటే కనుక తను వేసుకునేటువంటి కో డ్రెస్ కోడ్ డ్రెస్ కోడ్ నెంబర్ అనమాట ఒక ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు జెర్సీలు ఓకేనా ఈ లేకర్ జెట్ ఏం చేసిందంటే కనుక ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు జెర్సీలకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది అంటే ఈ నెంబర్ ఇంకా ఎవరికి వాడరు అనమాట ఏ క్రీడాకారుని కూడా వాడరు బ్రియాంట్ వాడినటువంటి జెర్సీలు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు డ్రెస్ జెర్సీలు అనమాట వీటి ఇంకా ఎవరికి కేటాయించరు దీనికి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఆరంగేట్రం చేసినటువంటి ఇతను రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం జరిగింది ఎన్బిఏ నేషనల్ బాస్కెట్ బాల్ అసోసియేషన్లో భాగంగా లేకర్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి బ్రియాంటు రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది లేకర్ జట్టు ఐదు సార్లు విజయం సాధించడానికి కారకుడైనటువంటి వాళ్ళలో మనకు బ్రియాంట్ కనిపిస్తాడు రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది ఐదు సార్లు విజయాన్ని చేకూర్చినటువంటి వాళ్ళలో బ్రియాంట్ ఒకటి అనమాట ఒక లేకర్ జట్టు యొక్క విజయం ఐదు సార్లు అమెరికా జట్టు ఒకనా అమెరికాకు చెందినటువంటి లాస్ ఏంజిల్స్ జట్టు అనమాట ఓకేనా ఇకపోతే రెండు వేల ఎనిమిది బీజింగ్ ఒలింపిక్స్లో రెండు వేల పన్నెండు లండన్ ఒలింపిక్స్లో అమెరికా విజేతగా నిలుస్తుంది బాస్కెట్ బాల్ టీంగా అమెరికా విజేతగా నిలబడడం జరుగుతుంది ఈ టీంలో ఆడినటువంటి బ్రియాంట్ కూడా ఆ విజయానికి కారకుడు కావడం జరుగుతుంది అనమాట రెండు వేల ఎనిమిది బీజింగ్ ఒలింపిక్స్ రెండు వేల పన్నెండు లండన్ ఒలింపిక్స్లో విజేత అమెరికా బాస్కెట్ బాల్ జట్టు అనమాట స్వర్ణం సాధించడం జరుగుతుంది అక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా నాలుగేళ్లకు ఒకసారి జరుగుతాయి రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వేల పన్నెండులో రెండు కూడా అమెరికాని అక్కడ బాస్కెట్ బాల్లో విజయం సాధించడం జరిగింది ఓకేనా ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డిఆర్ బాస్కెట్ బాల్ అనేటువంటి పేరుతో ఒక యానిమేషన్ ఫిల్మ్ను నిర్మించాడు బ్రియాంట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డియర్ బాస్కెట్ బాల్ అనేటువంటి పేరుతో ఒక యానిమేషన్ ఫిల్మ్ నిర్మించడం జరిగింది దీనికి ఆస్కార్ అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది బ్రియాంట్కు ఆస్కార్ అవార్డు పొందడం ఆస్కార్ అవార్డు పొందిన క్రీడాకారుడిగా ఇక్కడ గుర్తింపు గుర్తింపు పెట్టుకోవాలి అతనే బ్రియాంట్ అనమాట ఇది బ్రియాంట్ యొక్క చరిత్ర ఓకేనా కాబట్టి బ్రియాంట్ దుర్మరణం అనేటువంటిది ప్రపంచంలో ప్రపంచ క్రీడా లోకానికి ఇది చాలా ఓకేనా బాధను కలిగించేటువంటి విషయం అనమాట ఓకేనా బాస్కెట్ బాల్ క్రీడాకారులకే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం క్రీడా ప్రపంచం అంతా కూడా ఓకేనా బాధపడే విధంగా చేయడం జరిగింది ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడైనటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ క్రికెట్ దిగ్గజమైనటువంటి సచిన్ టెండూల్కర్ గోల్ఫ్ క్రీడాకారులలో దిగ్గజమైనటువంటి టైగర్ వర్డ్స్ ఇట్లా ఎంతోమంది ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది బ్రియాంట్ మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఆయన దుర్మరణానికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా బ్రియాంట్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈనాడు మనకు వర్ధమాన అంశాల్లో భాగంగా కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇది అంతర్జాతీయంగా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా అంతర్జాతీయ అంశాల్లో మరొక అంశాన్ని ఇప్పుడు మనం చర్చిద్దాం ఏంటి ఆ అంశం అంటే కనుక బ్రిటన్ దేశంలో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తున్నటువంటి పథకం ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం ఈ పథకంలో ఉన్నటువంటి సమాచారం మనం గమనించాలి బ్రిటన్ దేశం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ప్రారంభించినటువంటి పథకం ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం ఏంటి ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం అంటే అంతర్జాతీయంగా భారతదేశంతో సహా అంతర్జాతీయంగా భారతదేశంతో సహా నిపుణులైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు అదేవిధంగా పరిశోధకులు తర్వాత గణితవేత్తలను ఓకేనా గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలను గొప్ప గొప్ప పరిశోధకులను గొప్ప గొప్ప ఓకేనా గణితవేత్తలను ఓకేనా ఇక్కడ వీసా కల్పించే విధంగా కానీ ఓకేనా ఎటువంటి నిబంధన లేకుండా వీసా కల్పించేటువంటి విధంగా ఓకేనా ఈ బ్రిటన్ దేశం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకంలో భాగంగా వాళ్ళ దేశానికి అభివృద్ధి సాధించేటువంటి విధంగా గొప్ప గొప్ప గణితవేత్తలను 
గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలను గొప్ప గొప్ప ఓకేనా పరిశోధకులకు ఇక్కడ వీసా లేకుండా ఓకేనా వచ్చే అవకాశాన్ని కల్పించడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఓకేనా ఎటువంటి నిబంధనలు ఇక్కడ లేవు ఓకేనా ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం జనవరి ముప్పైవ తారీఖు ముప్పైవ తారీఖున ప్రకటన చేయడం జరుగుతుంది ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తారీఖు నుంచి అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా జనవరి ముప్పైవ తారీఖున ప్రకటన చేయడం ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తారీఖు నుంచి ఇది అమల్లోకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఎవరు ప్రకటించారు దీన్ని అంటే కనుక బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి బోరిస్ జాన్సన్ బ్రిటన్ దేశ ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి బోరిస్ జాన్సన్ బోరిస్ జాన్సన్ దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది బోరిస్ జాన్సన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రస్తుత బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి బోరిస్ జాన్సన్ ప్రారంభించిన పథకం ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం ఓకేనా అత్యంత నిపుణులైనటువంటి ప్రతిభావంతులైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలకు అదేవిధంగా పరిశోధనలకు ఓకేనా అదేవిధంగా ఓకేనా ఇంకా గణితవేత్తలకు అవకాశం ఇచ్చేటువంటి విధంగా ఓకేనా ముఖ్యంగా బ్రెగ్జిట్ నుంచి తొలగించేటువంటి తీర్మానాన్ని ఆమోదించడానికి సిద్ధమైంది కదా బ్రిటన్ బ్రిటన్ వెళ్ళిపోతుంది యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి యూరోపియన్ నుంచి బ్రిటన్ తొలగిపోయేటువంటి తీర్మానాన్ని ఏమంటారు అంటే కనుక బ్రెగ్జిట్ అంటారు అనమాట ఈ బ్రెగ్జిట్ తీర్మానంలో భాగంగా ఓకేనా వాళ్ళ దేశం మరింత అభివృద్ధి పడడానికి ఇది చాలా దోహదపడుతుంది అనేటువంటిది ఓకేనా గొప్ప గొప్ప నిపుణులను అంచనా వేయడం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా ముఖ్యంగా ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకానికి ఓకేనా కారణమైనటువంటి వాళ్ళలో మన భారత చింతకి చెందినటువంటి వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ నోబెల్ రహిత వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ ఈ పథకం రావడంలో కీలక పాత్ర వహించాడంట ఓకేనా వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ ఎవరంటే మన భారత సంతకి చెందినటువంటి బ్రిటన్ అనమాట ఓకేనా బ్రిటన్ బ్రిటన్ దేశస్థుడు ఓకేనా ఇతనికి నోబెల్ బహుమతి కూడా వచ్చింది మనకు తెలుసు వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్కు ఓకేనా ఓకేనా నోబెల్ బహుమతులు పొందినటువంటి వ్యక్తులు మీకు తెలుసు ఎవరు ఫస్ట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి వస్తుంది తర్వాత సి సివి రామన్ హరగోవింద్ కొరాన మదర్ తెరిస్సా సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖర్ అదేవిధంగా ఓకేనా అమర్త్య సేన్ వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ సత్యార్థి కైలాస్ వీళ్ళందరూ కూడా మనం భారతీయులు ఓకేనా వీళ్లకు నోబెల్ బహుమతి రావడం జరిగింది అందులో ఒకడు వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ బ్రిటన్లో రాయల్ సొసైటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక రాయల్ సొసైటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం రావడంలో ఆయన పాత్ర కూడా మనకు చాలా ముఖ్యంగా ఉంది అనేటువంటి విషయం తెలుస్తూ ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి ఎవరంటే కనుక బోరిస్ జాన్సన్ ఈ ప్రకటన చేయడం జరిగింది ఈ పథక ప్రకటన ఓకేనా ఇది వాళ్ళకు అత్యంత ముఖ్యంగా రానున్న రోజులు గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు రావడానికి గొప్ప గొప్ప పరిశోధకులు అక్కడ తయారు కావడానికి అదేవిధంగా గొప్ప గొప్ప గణితవేత్తలు తయారు కావడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉందన్నమాట ఓకేనా ఇది బ్రిటన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం ఓకేనా ఇక మా మన దేశ విషయానికి వస్తే మన దేశంలో జాతీయ అంశాలు ఇప్పుడు మనం చర్చించేటువంటి విషయం జాతీయ అంశాలలో మనం చర్చించేటువంటి విషయం ఓకేనా ఏంటి అంటే కనుక బోడో సమస్యలు తీర్చడానికి మన దేశంలో జరిగినటువంటి ఒప్పందం త్రైపాక్షిక ఒప్పందం బోడో సమస్యలు తీర్చడం కోసం బోడో తెగల యొక్క సమస్యలు తీర్చడం కోసం ఓకేనా త్రైపాక్షిక ఒప్పందం అనేటువంటిది ఒకటి జరిగింది ఇది గుర్తుంచుకోవాలి చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్గా అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెగలు బోడో తెగలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న తెగలు అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెగలే బోడో తెగలు అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉంటారు బోడో అనేటువంటి తెగలు ఈ బోడోలు ఎప్పటి నుంచో సపరేట్గా వీళ్ళకు ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయమని బోడో ల్యాండ్ని ఏర్పాటు చేయమని అక్కడ ఉద్యమాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఎంతోమంది ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకోవడం జరిగింది ఆ ఉద్యమంలో భాగంగా బోడో ల్యాండ్ కోసం అస్సాం రాష్ట్రంలో బోడో తెగలు ఉద్యమాలు చేయడం అనేటువంటిది మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఓకేనా కాకపోతే ఇటీవల ఈ బోడో సమస్యలు వాళ్ళ ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా అభివృద్ధి అయ్యేటువంటి దిశపరంగా ఇక్కడ ఒక ఒప్పందాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ఒప్పందాన్ని త్రైపాక్షిక ఒప్పందంగా మనం చెప్పచ్చు ఈ త్రైపాక్షిక ఒప్పందంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అదేవిధంగా బోడో సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు సంతకాలు పెట్టడం జరిగిందనమాట అంటే ఇక్కడ ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారనమాట కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము బోడో సంఘాల నేతలు ఇక్కడ సంతకాలు పెట్టడం జరిగింది ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరు అంటే అమిత్ షా కేంద్ర హోమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి 
अमित षा सतक राष्ट्र प्रभुत् अस्सा राष्ट्र मुख्यमंत्री अस्सा राष्ट्र मुख्यमंत्री अगर सर्बानंद सोनोवा सर्बानंद सोनोवा अदे विधा बोडो संघाल नेता सदकाल पेटा जी के प्रभुत् संबंधी होम मिनीस्टर ओके अमित षा मालात इक बोडो लैंड कोसम आयुधा पटेट तीव्रवाद संस्थल आयुधा विना वीडनाटते कयुधा वालू पटक पे कनक वालक मेमिक इन निर्मित पुनरावासा एर्पट्टा अमित षा चुनम जी राोल बोडो को मे आर्थिक राजकीय का साजिक वाल अभिवृद्धि दिशा नड़पे विधा मेम बडजेट के अमित षा चुन जनम सर ओके इंतवर इला मूड तीर्म मूड ओपंदा जरूरी ओके इन मन चूस्ते कमोसारी बोडो तो ये संवस में ओपंद पंद्रह तोब मूडव संवस में रारी ओपंदमे रेवे मूडव संवस में मल्ला ओपंद इन मन कई जनवरी इरव एडव तारीखन आपंद पैन न्यू ढी जपंद भाग में सतका पेटा जरिए न्यू ढी जपंद भाग में सतका पेटा जरिए पंद्रह तोब मूड मोदी सारी ओपंद रेवे मूड रारी इन मूडव सारी अन्ट ओके इक पंद तोब मूडव संवस में मन चूस्ते कंब मूडव संवस में आल इंडिया बोडो स्टूडेंट यूनियन अने संस्था आल इंडिया बोडो स्टूडेंट्स यूनियन सतक जरिए आपंद पैन आल इंडिया बोडो स्टूडेंट यूनियन वो सतक जरिए बोडो तेगल तरफ ओके तद्वारा एर्पड़न कनक तद्वारा एर्पड़न बोडो लैंड अटानम कौनसी अने जरिए प्रभुत्व बोडो लैंड अटानम कौनसी अने जी बोडो लैंड अटानम कौनसी एर्पट्ठे जरिए पंद्रह तोब मूड अदे विधा रपंदमे रेवे मूड ओपंदमंद पागोन वाले एवर अंत कोडो लैंड टाइगर यूनियन अने तीव्रवाद संस्था ओपंद भाग में सतकम चयन जरिए बोडो लैंड टाइगर्स यूनियन ओके सतक द्वारा तद्वारा प्रभुत्दे बोडो लैंड टेरटोरिय कौन बोडो लैंड टेरटोरिय कौन अने रेवे मूड एर्पट्ठे जरिए बोडो लैंड टेरीटोरिय कौन पैन बोडो लैंड अटानम कौन अन्ट ओके रेवे इवे इट मन को केन्द्र प्रभुत् तरफ अमित षा ओके अमित षा अने व्यक्ति इक सतक जरिए आ संघाल नेता ओके इक सतका पेटा जरिए अदे विधा राष्ट्र मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवा सतक जरिए इक त्रैपाक्षिक ओपंद भाग में ओके बोडो लैंड टेरीटोरिय यूनियन उदा टेरीटोरिय सारी इक बोडो लैंड टेरीटोरिय कौन उदा इध का दी बोडो लैंड रीजियन कौन मार्चबो रीजन रीजियन कौन कौन इला मन को मूड ओपंदे कूडोपंद भाग नागू जि कल एन जि कल नागू जि कल एरिया डिस्ट्रिक बोडो लैंड एरिया डिस्ट्रिक मार्च जन गुर्तवाली ओके काग्रगर अने जि काग्रगर चिरंग बास्को अदे विधा उदलगिरी ओके काक्रगर चिरांग बास्को उदलगिरी अने नागू जि कल बोडो लैंड एरिया डिस्ट्रिक मार्च जरिए अन्ट ओके इध मन की इट त्रैपाक्षिक ओपंद कषय दी मनोसारी बर्तुस अवसर उदा इधतीय अंश में गुर्तुवाली जातीय अंश कपोते जातीय अंशा मन मरक अंशा चर्चिदा आंशमेंट काला वेरी इंपारटेंट अंश खेलो इंडिया यूनिवर्सीटी खेलो इंडिया यूनिवर्सीटी क्रीडल मन इनकाली इधर मन इंटरव्य सचार करे अफर्स भाग में तेज अंश खेलो इंडिया 
యూత్ క్రీడలు అనేటువంటి అంశాన్ని చర్చించాము ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అనమాట యూత్ గేమ్స్ ఇప్పుడు చెప్పేటి ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ అనమాట ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే ప్రారంభించబడి ఉంటాయి ఎప్పుడు ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మళ్ళా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండవ ఎడిషన్ గేమ్స్ జరిగాయి ఈ సంవత్సరం మూడవ ఎడిషన్ గేమ్స్ జరిగాయి ఏంటి అవి ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ కాదు ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అనమాట రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఢిల్లీలో జరుగుతాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆల్రెడీ చెప్పిన టాపిక్కే మీరే ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది ఓకేనా మీరే ఇక్కడ దాన్ని మనం అడిగేటప్పుడు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గత గతంలో చెప్పినటువంటి క్లాసులు కాబట్టి ఓకేనా సరే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో న్యూ ఢిల్లీలో జరుగుతాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మహారాష్ట్రలోని పుణేలో జరిగాయని చెప్పాం రెండు వేల ఇరవైలో ఈ గేమ్స్ ఎక్కడ నిర్వహించబడ్డాయి ఈ సంవత్సరం వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా యూత్ గేమ్స్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ఎక్కడ నిర్వహించబడ్డాయి అస్సాంలోని గౌహతిలో నిర్వహించబడ్డాయి అస్సాంలోని గౌహతి ఓకేనా ఈ అస్సాంలోని గౌహతిలో నిర్వహించబడిన ఈ గేమ్స్లో మొట్టమొదటి ర్యాంకు మహారాష్ట్ర రెండవ ర్యాంకు హర్యానా మూడవ ర్యాంకు ఢిల్లీ సాధించింది అని మనం చదివాం ఓకేనా మహారాష్ట్ర హర్యానా ఢిల్లీలో వరుసగా ర్యాంకులు సాధించడం జరిగింది ఓకే అవి వదిలేస్తే ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ఈ యూత్ గేమ్స్ అనేది స్కూలు కాలేజీ విద్యార్థులు ఆడడం జరుగుతుంది విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు ఆడేటువంటి క్రీడలను మొట్టమొదటిసారిగా ఇది వరకు ఈ క్రీడలు ఎప్పుడు ఆడలేదు మొట్టమొదటిసారిగా ఈసారి ఆడడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట గుర్తుంచుకోవాలి ఖేలో ఇండియా యూత్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ఎప్పుడు ప్రారంభించబడుతున్నాయి రెండు వేల ఇరవైలో ఓకేనా ఈ యూనివర్సిటీ క్రీడలకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటిదే ఒరిస్సా రాష్ట్రం అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సంవత్సరం ఎక్కడ నిర్వహించబోతున్నారు యూనివర్సిటీ క్రీడలు అంటే కనుక ఒరిస్సాలో ఈ ఒరిస్సా రాజధాని భువనేశ్వర్లో దీన్ని నిర్వహించబోతున్నారు ఒరిస్సా రాజధాని భువనేశ్వర్లో ఒరిస్సా రాజధాని భువనేశ్వర్లో ఇవి మొట్టమొదటి యూనివర్సిటీ క్రీడలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకనే కేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ సరే ఈ ప్రకటన ఎవరు చేశారు అంటే కనుక ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన క్రీడా శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ఓకేనా తుషార్ కెంటి అనేటువంటి పర్సన్ బెహారా అనేటువంటి వ్యక్తి సమాచారాన్ని మనకు తెలియజేయడం జరిగింది ఓకేనా దాదాపు దేశంలోని వంద యూనివర్సిటీల నుంచి వంద యూనివర్సిటీల నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొనడం జరుగుతుందన్నమాట వంద యూనివర్సిటీల నుంచి ఈ వంద యూనివర్సిటీల నుంచి దాదాపు ఓకేనా నాలుగు వేల మంది క్రీడాకారులు పాల్గొనబోతున్నట్టుగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది నాలుగు వేల మంది మొత్తం పదిహేడు క్రీడా క్రీడలకు గాను మొత్తం పదిహేడు క్రీడల్లో నాలుగు వేల మంది పది వంద యూనివర్సిటీల నుంచి ఆడబోతున్నట్టుగా ఒరిస్సా రాష్ట్ర క్రీడా మంత్రి అయినటువంటి తుషార్ గెంటి బెహారా ఓకేనా చెప్పడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఈ గేమ్స్కి ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఒరిస్సా ఇవి మొట్టమొదటి క్రీడలుగా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండవ తారీఖున ఇవి ప్రారంభించబోతున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండవ తారీఖు నుంచి ఇవి ప్రారంభించబడి మార్చి ఒకటి వరకు నిర్వహించబడతాయి ఈ గేమ్స్ను ఒక్కసారి మనం అప్పుడు మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో తెలుసుకుందాం వీటి గురించి ఓకేనా ఇది కేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ సమాచారం ఇక జాతీయ అంశాలలో మన బోడో సమస్య గురించి కేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం చదివాం అదేవిధంగా జాతీయ అంశాల్లో మనం చర్చించేటువంటి అంశం ఎయిర్ ఇండియా మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి విమానయాన సంస్థ భారతదేశ విమానయాన సంస్థ అంతర్జాతీయ సర్వీస్ ఇది అదే ఎయిర్ ఇండియా అనమాట ఈ ఎయిర్ ఇండియా అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పాటైనటువంటి సంస్థ అంతర్జాతీయ విమానయాన సర్వీస్ మన దేశానికి సంబంధించి ఎయిర్ ఇండియా అనేటువంటిది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఆల్రెడీ గతంలో టాటా ఎయిర్లైన్స్ ప్రారంభించినటువంటి ఓకేనా టాటా ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళ ఎయిర్లైన్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉండేది జేఆర్డి టాటా దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ప్రారంభించాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండవ సంవత్సరంలో జేఆర్డి టాటా మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశంలో విమానాన్ని నడిపినటువంటి వ్యక్తి జేఆర్డి టాటా ఆయన ప్రారంభించిన ఎయిర్లైన్స్ టాటా ఎయిర్లైన్స్ ఏ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు తర్వాత ఆ టాటా ఎయిర్లైన్స్ కాస్త పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నాటికి ఏ సంవత్సరం నాటికి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పాటైనటువంటి సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా అది ఎయిర్ ఇండియాగా మారుతుంది ఎయిర్ ఇండియా యొక్క చిహ్నం సూర్యుడు అనమాట ఎయిర్ ఇండియా యొక్క చిహ్నం ఏదంటే కనుక సూర్యుడు అది కాస్త మహారాజా ఓకేనా మళ్ళీ తర్వాత కాలంలో మార్చబడుతుంది ఓకేనా ఎయిర్ ఇండియా ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీ ఎయిర్ ఇండియా ప్రధాన కార్యాలయం ఏదంటే కనుక న్యూఢిల్లీ 
ఎయిర్ ఇండియాకు సంబంధించి అత్యంత గొప్ప అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు ఏంటి అంటే కనుక ముంబైలో ఉన్నటువంటి ఛత్రపతి శివాజీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఒకటైతే న్యూ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం మరొకటి అనమాట రెండు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు చాలా గొప్ప విమానాశ్రయాలు దేనిలో భాగంగా ఎయిర్ ఇండియాలో భాగంగా మన దేశం నుంచి ఎయిర్ ఇండియాలో భాగంగా ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు విమానాలు నడుపుతూ ఉన్నాం మనం కాకపోతే ఎయిర్ ఇండియా భారీ నష్టాల్లో కూరుకుపోయింది ఏ సంవత్సరం కూడా ఇది లాభాల బాటన పడలేదనమాట ఎప్పుడు దీనికి నష్టాలే భారీ నష్టాల్లో కూరుకుపోయినటువంటి ఎయిర్ ఇండియా ఓకేనా ఆల్మోస్ట్ చాలా కాలం నుంచి దీన్ని అమ్మాలని చూస్తూ ఉన్నాం కానీ దీన్ని రక్షించే అంటే దీన్ని యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచేటువంటి స్థితిలో భాగంగా కానీ ఆలోచించి ఆలోచించి చివరికి మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమని నిర్ణయం తీసుకుందంటే కనుక దీన్ని వంద పర్సెంట్ పూర్తిగా విక్రయించే విధంగా అంటే పూర్తిగా అమ్మాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని జనవరి ఇరవై ఏడవ తారీఖున ప్రకటించడం జరిగింది జనవరి ఇరవై ఏడవ తారీఖున ప్రకటించడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటీవల వంద పర్సెంట్ ఓకేనా విక్రయించేదానికి సిద్ధంగా ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం విక్రయించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దేనిని అంటే కనుక భారీ నష్టాలు కూరుకుపోయినటువంటి ఎయిర్ ఇండియాను భారీ నష్టాలు కూరుకుపోయినటువంటి ఎయిర్ ఇండియాను ఇది జాతీయ అంశాల్లో భాగంగా ఉన్నటువంటి సమాచారం రానున్న రోజులు ఎయిర్ ఇండియా సమాచారం ఇంకా ఏదైనా మనకు వచ్చినట్లయితే కనుక దాన్ని కరెంట్ అఫైర్స్లో భాగంగా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఈరోజు అదేవిధంగా రాష్ట్రీయ అంశంలో మనం ఆల్రెడీ చర్చించుకున్నటువంటి అంశమే ఆ అంశం ఏంటంటే కనుక అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శాసన మండలి రద్దు తీర్మానం చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర శాసనసభ ఓకేనా ఆల్రెడీ దీని గురించి మనం చర్చించడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా జనవరి ఇరవై ఏడవ తారీఖున మన రాష్ట్ర శాసనసభ ఓకేనా అంతలో అందులో అందుకు హాజరైనటువంటి నూట ముప్పై మూడు మంది సభ్యులు ఈ తీర్మానం ఆమోదించేటట్టుగా చేశారనమాట రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించినప్పటికీ అది ఇప్పుడే రద్దు అయ్యే అవకాశం లేదనమాట ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంకా ఓకేనా ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అది జరగదు అది కేంద్రం చూడడం కేంద్ర హోంశాఖ దాన్ని పరిశీలించడం హోంశాఖ పరిశీ పరిశీలించిన తర్వాత కేంద్ర క్యాబినెట్ చర్చించడం తర్వాత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు బై మూడవ మంది చొప్పున ఆమోదించడం చిట్ట చివరగా దాన్ని రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలపవలసి ఉంటుంది ఇది ఇంకా రద్దు అనేటువంటి జరగలేదు కానీ రాష్ట్ర శాసనసభ మాత్రం శాసన మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని ఆమోదింప చేయడం జరిగిందనమాట ఓకేనా ఇది మనం ఆల్రెడీ గత క్లాస్లో ఒకటి సపరేట్గా దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఓకేనా ఇది అంతర్జాతీయంగా బ్రియాండ్ దుర్మరణం బ్రిటన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా పథకం బోడోల యొక్క త్రైపాక్షిక బోడో సమస్యలు తీర్చడం కోసం ఓకేనా త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కేరో ఇండియా యూనివర్సిటీ క్రీడ పోటీలు అదేవిధంగా ఎయిర్ ఇండియా ఓకేనా వంద పర్సెంట్ విక్రయించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ శాసన మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని ఆమోదించడం ఇవి ఈనాటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇక మీరు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఛానల్ను మీరు రోజు వినాలనుకుంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని క్లాస్ విన్న తర్వాత మీరు లైక్ చేయడము అదేవిధంగా కామెంట్ పెట్టడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మర్చిపోవద్దండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ క్లాసులు మీకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మీ విజయానికి మా వంతు కృషి మీ విజయానికి మా వంతు కృషి ఓకేనా కష్టం మాత్రం మీది ఓకేనా ఫలితం కూడా మీదే ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్